questo è un inedito che non avevo mai mostrato in video ve lo faccio vedere adesso per la prima volta questo signori è, è l'altare battesimale o sacrificale ora lo vedremo sta sotto uno sperone immenso intorno nelle pietre solide nicchiette scalini fori ma è l'altare quello importante perché è una cosa meravigliosa allora davanti c'è proprio una nicchietta e questo è tutto il bancone che sarà un metro e sessanta un metro e settanta da qui al muro muro tutto come vedete lavorato così tutti i segni del scarpello ancora solchi fori e una vasca ma questo è particolare come altare perché guardate all'alto intanto era tutto contornato ovunque da solchi e fori dei vari misuri l'altare sta sotto lo sperone vedete qui la legna qui, da qui comincia la lavorazione fatta a mezzaluna e questo è l'altare con grandi solchi ma guardate guardate quanti fori ci stanno fori e solchi che portano a questa vasca che è difficile dire se era che conteneva sangue o acqua però un'amica che mi ha accompagnato qua la prima volta mi ha detto che quando piove su tutta la parete trasuda l'acqua esce anche da queste fessure e l'acqua che trasuda si incanala e ovviamente va a riempire la vasca quindi se ci ammazzavano grandi animali e riempivano col sangue un giorno di sole o era acqua questo è difficile dirlo però là, la vasca è grande quindi se doveva contenere sangue troppo ne doveva contenere sangue perché è davvero grande mo se so 80 100 litri è difficile dirlo ma forse anche più ma comunque i fori sono davvero particolari perché hanno una disposizione che ovviamente cioè ovviamente suppongo che non sia per le torce perché tu non puoi mettere 150 torce tutte attaccate cioè non è boh non lo so andrebbero sempre ripuliti bene visti dall'alto fotografati e chissà se nascondono costellazioni o chissà che però questo altare merita meritava <ride> tutto il tempo speso ah vedete guarda qui ogni, ogni, ogni pietra che cammini scopri scopri cose questo è come lo stargate abbiamo visto no vedete solchi anche su queste pietre qui è stato scavato si vede che è stato cioè qui si può darsi che magari il sasso continuava un pochino e l'hanno appiattito perché chissà solito solco vedete soliti buchi ai lati col solco che e poi questa che cos'è questa buco ai lati piccolo spazio sopra qui sembra un altro simile sarcofago per i bambini qui si è più squadrato qui anche qui il solco continuava e chissà se pulisci tutte queste pietre che esce fuori ma qui vedete che sta l'abbandono totale qui niente qui vieni e cammini qui non frega niente a nessuno non è che si siti dicono cacchio quanto non è che bello è importante no cacchio quanto è importante zitto nascondilo lascialo abbandonare buttaci l'immondizia infatti lì ci stanno padelle vedete cioè, no? questa è la considerazione per gli etruschi ma andiamo al villaggio questa è di strada e ve la voglio far vedere perché ci si trova una pietra vedete l'angolo sarà lunga un buon non so ipotizzare 6-7 metri finisce dove è l'albero anzi molto più perché questa era probabilmente un'altra sta chissà che c'è tutto sotto tutta sta terra vedete c'è un solco immenso vari fori la nicchia come abbiamo visto all'altro altare l'altare che abbiamo appena visto c'era una nicchia centrale vedete probabilmente questo era un'altra tappa un'altra sosta ma siamo in linea d'aria eccolo il mazzo sta proprio lì l ho sceso veramente dei 20 metri in linea d'aria ed è tutto ma è enorme sta pietra guardate dall'alto vedete 
è enorme e l'hanno completamente svuotata ma se io adesso lo ripeto se mi ricordo alla fine metto qualche foto delle pietre che stanno in Giappone e in Perù ragazzi cioè, eh, sono le stesse e guardate dove sono sono adiacenti era tutta una pietra all'immancabile vasca perché ovviamente lì l'acqua trasudava dalla montagna ma se venivi qui l'acqua non c'era c'erano le solite vasche per i vari riti sempre adiacenti agli antari ma anche questo qui è un binomio oramai è assodato in tutti i siti ma addirittura nelle, nella necropoli di Norchia l'abbiamo viste davanti alle tombe a T dopo la tomba delle tre teste bellissima a Norchia si trova una tomba che davanti ha le solite doppie vasche una per la raccolta e la, no una per come piatto per raccoglierla una come vasca effettiva fotocopie altra firma se ce ne fosse bisogno della paternalità di questo sito etrusco il villaggio sta qua sotto adesso ci arriviamo ed eccoci arrivati al villaggio qua ci perderò come minimo mezz'ora allora intanto prima di farvi vedere tutto vi dico una cosa mentre stavo sulla piramide c'era una, una guida col seguito 20 30 persone a un certo punto ha detto ah dai, andiamo al villaggio paleo cristiano che è l'ultima tappa allora io sono lì e ho fatto scusi qual è il villaggio paleo cristiano mi fa eh sta qua dietro gli ho fatto ma paleo cristiano mi ha fatto sì gli ho fatto scusi i sarcofagi che stanno tutti intorno che cosa sono ha spalluccato silenzio si è fermato il tempo c'era un aereo che si è fermato Zzzz, occhi rossi non sapeva che di ho fatto ma forse sono degli etruschi che si sono persi ha fatto eh che vabbè allora signori guardate questa <ride> questa vasca cosa vi ricorda ma questa è quella che ho pulito che sta sotto l'anello guardate fotocopia vedete che il buco dell'acqua non è sopra che è la vasca la prima vasca è sempre per la raccolta vedete e c'è il buco sotto è questa la vasca che se levi la terra sarà profonda 60 70 cm e non è la fotocopia di quella sotto lo stargate fotocopia ma non è l'unica io lo dico qui qualcuno si sente male preparatevi per il flebbo guardate quanto è grande questa adiacenti eh una qua una là ah prima tappa guardate questa è già roccia bella dura, è eh? una via di mezzo tra basalto e traghite, durissima. Guardate che nicchia, ma non è la nicchia, eh. è il solco che sta sopra la nicchia, vedete? L'abbiamo visto ieri a Sutri, so, penso che oramai sono minuti che lo ripeto del solco, no? Palio cristiano, questa è una nicchia palio cristiana presente in tutte le necropoli, siti, villaggi etruschi. Ma le contraddizioni che vedremo oggi sono infinite, infinite le contraddizioni. Ah, un'altra, vedete? Prima di arrivare. Un'altra nicchietta. Qui c'è sta una roccia che merita 10 secondi, tutti i terrazzamenti, guardate. E ripeto, qua tutte le rocce sono semilavorate soltanto che non, non si vedono qui c'era un canale tutta squadrata vedete lavorazioni ovunque gradini scalini allora, siamo quasi arrivati e eh, guardate questa allora, prima la prendo larga guardate che, che doppia vasca scalini questa è una pietra volante ma non siamo in Perù guardate fuori vasca enorme per raccogliere l'acqua e come sempre la vasca vera e propria, tutti i fori che questi giorni allo starghetto ne abbiamo visti fino alla nausea, 
e questo è l'altare che adesso vediamo vedete fuori ovunque che se fossero solo per torce intanto comunque sono grandi 10 cm ma che torce ci metti questi sono paletti più che torce poi ci saranno tutte le misure ma sono talmente tanti troppi e decenti sul bordo sembra dello, da stare allo sarghetto guardate anche questo è il solco eh? questo è un solco che eccolo perfetto vedete l'importanza dei solchi davanti a fuori questo è enorme la mano mia è 23 quindi è più grande dei 23 25 26 suppongo enorme un piccolo scalino dite ma due scalini tre qua vabbè ma che cioè scalini su un precipizio che stiamo a 5 6 metri d'altezza fuori grandi ovunque vedete anche qua guardate c'era c'era un altro solco solco ovunque fuori ai margini questo sembra qua vedi solita canalina da nabatei ma poi questi fuori sono grandi cioè qui ci devi mettere dei pali delle torce ma non ci metti un pino un albero di natale come torcia e questo è l'altare che moglie vedremo bene e quello è il villaggio paleo cristiano che qui scatta la denuncia oggi ma la denuncia almeno morale allora intanto guardiamo il retro dell'altare allora solchi e nicchiette ovunque addirittura in alto c'è proprio un, uno scalino ma guardate quanti e per capire che questo è un altare paleo cristiano vedete quel solco ma non è lo stesso che abbiamo visto ieri a sutri non è quello che abbiamo visto qualche giorno fa sopra l'ipogeo di cervederi non è sempre lo stesso che abbiamo visto a casteldasso recente sono sempre gli stessi ovunque sono sempre gli stessi ovunque scalini al bordo che salgono ma vedremo bene grande grande nicchia centrale vabbè andiamo a vederli ecco siamo scesi vedete gradini guardate che bella di lato questa pietra io ho fatto un confronto recentemente una pietra così un altare del genere stava in russia ora il nome non lo pronuncerò manco sotto sotto rigatto ma in russia davanti una bella questa è una falsa porta perché è una falsa porta ma dentro le tombe in egitto ma non solo in egitto pure a tarquigna dentro i tumuli dappertutto ci stanno queste false porte ovunque addirittura in egitto e sia a tarquigna c'è una falsa porta identica dove c'è sta un omino a mezzo busto che esce dalla terra. Proprio simboleggia che la falsa porta era un passaggio per i due mondi. Fino a sopra. Ah, noi stavamo sopra questa roccia, guardate. Fuori in nicchiette ovunque. E questo è l'altare. solchi come li chiamo io a coltello cioè questo questo solco unico solco a coltello a piramide così è quello che abbiamo visto ieri che sta sopra il mitreo sopra il mitreo ma il mitreo di sutri non perché è mitreo perché prima c'era c'era il, il tempio etrusco il mitreo è stato fatto dopo quello sopra vedete quanto è grande trasversale idem cioè sono fotocopie che vediamo ultimamente ovunque adesso vi giro intorno perché questo altare non cioè qui ragazzi siamo in un mondo perduto un mondo fantastico qui è tutto irreale allora guarda questa è un'altra è un'altra vasca ci monto da sopra perché merita allora questo è tutto l'altare di profilo e questo altare era un grande masso come quello della piramide che hanno lavorato all'esterno hanno vedete hanno dato questa forma a punta e hanno fatto il pianale tutto lavorato 
e poi vedremo pure davanti quindi qui erano metri e metri cubi di materiale scavato per credenze ora ci arriviamo alle credenze arriviamo pure ai comodini allora sta pietra accanto all'altare guardate che vasca fuori ovviamente vabbè che vasca enorme nicchia nicchia gradini vedete perdevano gradini e foro ovviamente un solo gradino ecco e questo vedete e infatti ecco il solito buco a, a bordo piano proprio perché questa questa è la vasca di raccolta è l'imbuto questa quando piove è l'imbuto per riempire questa allora questa importa l'angolo è subito un bel solco di lato a coltello che se adesso mi metto a ripulirlo perfetto bellissimo falsa volta e questa è l'entrata tanto davanti all'entrata rocce scalini guardate quante lavorazioni ecco il frontale cioè. ma qui c'è sta un menir una colonna e il video vede una panca uno scalino un gradone tutto lavorato qui sarà 3 metri si sale tra le scale e questo dolmen cioè è reale <ride> è reale e il dolmen ovviamente è stato fatto gli è stata fatta una piccola nicchietta vedete alla base tutta lavorata boh io non villaggio paleocristiano ricordo questo è l'altare perché i paleocristiani ovviamente no vedete il solco che che anche qui porta fuori buca buchi solco anche qui che portava fuori l'acqua ma il pianale è enorme piramidale la solita nicchia centrale mi stanno quasi tutti gli altari è enorme la base vedete che da lontano non sembra ma questi sono blocchi che sono grandi come case questi svuotavano le case intere per credenze sopra la colonna c'è sta un foro altri fori questi sono squadrati cioè bellissimo bellissimo abbandonato non c'è niente qui vedete i menir voi ditemi in, qual, in quale altro villaggio cristiano cattolico musulmano ebreo comunista e tutti quanti sanno si menir no 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 eh. vedete qui a me mi sembra un villaggio che ho visto recentemente in un documentario in, non mi ricordo la nazione di precisa ma era in Africa e qui si erano tutti tutti i menir fallici qui sono lavorati vedete ma qua ma pure a terra e non, non siamo in Irlanda qui ogni pietra vedete scalini assurdi nicchiette scavate e ripeto sarebbe da pulire tutto qui E qui scatta l'eresia, perché vedete il villaggio paolo cristiano, guardate i simi, il sarcofagi, qui addirittura, come ho detto recentemente, c'è anche la, la curva della schiena, cioè non solo c'è sta la posizione che quando ti metti lì la testa sta incastrata, tu non ti muovi, ma addirittura io qui mi ci sono sdraiato, e c'è anche, ci sanno le curve della schiena, è una cosa impressionante. Questi non erano, i morti non dovevano stare comodi, i morti li buttavano sopra le panche o dentro i sarcofagi squadrati. 
guardate quanti sotto a questa piattaforma che, che è impossibile tutti questi sarcofagi noi abbiamo visto un fac simile mo vedremo tutto allo stargate all'occhio all'occhio c'è un filmato dove c'è la fotocopia di questo sito la fotocopia con tutti i sarcofagi in giro ma non solo in giro tutte le misure ma il problema è che sono scavati come abbiamo detto molte volte recentemente sono scavati nella roccia però qui vedete sono scavati sull'altare guarda nell'altare nella parte centrale c'è un altro menir ma guardate che spettacolo ma qui altro che Perù qui siamo nel sito sotterraneo eh, anzi sottomarino degli Onaguni blocchi immensi squadrati grandissimi simili sarcofi gli altari a non finire là sopra c'era quello sacrificale cioè questo è l'ultimo che abbiamo visto e quello sacrificale sta là linea d'aria 50 non, non di più 50 metri blocchi enormi come sopra lo Stargate ma i sarcofagi sono sia scavati e ci hanno sia il bordino come qui che abbiamo visto anche in Turchia questo qua so, allora, questo qui guardiamolo bene si sì, il sarcofago sotto la miniera proprio sopra la piattaforma questa è la piattaforma mo la vediamo bene qui siamo sospesi perché questo è uno sperone enorme vedete la forma curvata esattamente come l'abbiamo vista allo Stargate certo è diverso perché la conformazione della roccia è diversa stessi sarcofagi chi metterebbe un morto qui qui sotto quest'altare accanto alla piramide per strada fuori quindi non... allora, facciamo finta che questa era una necropoli questa era una tomba no? vabbè questa è una tomba poi paleocristiana vabbè lascia tutto <ride> ma questi non hanno modo di esistere cioè se, le, se i sarcofagi i simili sarcofagi dentro le case delle fate potevano avere un uso dici bah battesimale rituale questi no perché perché come in Turchia e come nell'anello ci sono sia quelli stampati sulla pietra ma ci sono tutti i sarcofagi in giro e perché sanno questi sarcofagi in giro? Che che stavamo? Su una marmeria? Si sono scordati? Chi li sposta questi? Ma soprattutto tutti questi sarcofagi dove andavano? Se qua non ci sono tombe, ma non ce n'è una. Abbiamo visto la casa delle fate, ma voi pensate che centinaia di sarcofagi sparsi li buttavano tutti? Ma dove li metti? Quindi dove andavano questi? Da nessuna parte, stavano qua tutti intorno al tempio, fotocopia di quello di Corchiano. Ma ammesso che anche quella di Corchiano dici guarda quella era una, era una catacomba e tutti i sarcofagi fuori, buttati così sparsi, non solo sopra, ma sempre nei viti dello Stargate, in un altro altare, fotocopia, foto, altare, davanti sempre a una casetta delle fate, ci stanno sempre gli stessi sarcofagi, erano meno, eh, ma l'ho fatti vedere, e alcuni sarcofagi oltretutto hanno anche dei fori, ma questi blocchi pure sono enormi. Nello Stargate i sarcofagi, alcuni hanno i fori di lato, questi ovviamente può darsi pure, ma va a capire, questi interrati. Cioè questo sarcofago sarà alto 60 cm, nella parte almeno qua su alta. Ma è scavato a malapena ma non arriva a 25. Questo è un pezzo unico di pietra, ma sono tutti blocchi enormi che per spostarli non si sa. I menir, l'altare, ripeto. Cioè queste sono tutte cose che vanno prese in considerazione. Guardate questa pietra accanto. Fuori, vabbè, neanche le neanche li sottolineo più. Questo è un altro incrocio di solchi. Vedete quanti? Solchi, fori, piattaforme, scalini. tutti lavorate ma poi lavorazioni anche lì cioè che non c'hanno proprio modo dei solchi guardate dappertutto perché fare un solco su questa pietra così perché 
cioè fare i solchi io ho fatto il muratore un mattonatore credete ma mi verrebbe a dire un bucio di culo ma non lo dico è un grande sforzo ma farlo addirittura sui blocchetti sui furatini figuriamoci sulla terra dura mi dici vabbè comunque lo devi fare lo fai vabbè io perdo un mese lo faccio forse due settimane ma qui ragazzi hanno, hanno speso generazioni per solchi di che che per l'acqua non è Ah, qui ho trovato pure <ride> e questa mi sa che l'ho vista solo io perché non la conosce nessuno tata un'altra croce sotto un foro vedete ma questa è veramente uncinata proprio templare vedete anche qui la forma sempre ecco. davanti a Simenir Qui le piattaforme sono due, vedete che anche sotto questo scalino ci sono questi, questi simi sarcofagi ovunque, ma poi non sono neanche messi bene, sono messi proprio come, come capita, funzionali, per niente estetici. Oh cavolo, guardate il bel blocco, addirittura c'è il contorno quadrato, vedete? Questa è la seconda piattaforma, tutta si vedono ancora tutti i colpi dati per portarla a piano, fuori, quindi anche questa è stata sicuramente smezzata, lavorata per fare tutte queste piattaforme, canali. Guardate che, che pietra che falsa nicchia che c'è, che falsa porta nicchia, perché quella... <ride> è la meta importante vedete questa è la fotocopia della nicchia che abbiamo visto ieri a Sutri a Sutri dietro al Mitreo c'è una cosa del genere ecco vedete fuori lavorata ed è esattamente davanti questo vedete questa è un'altra pietra completamente lavorata con queste nicchie e queste camere io ci sono entrato qua dentro anche queste sono tutte le vedete ovunque solchi se io qua sopra ci scrivo cervelli voi non me ne accorgete quindi dice chi l'ha fatta questa eh, siamo a cervelli chi l'ha fatta gli etruschi questa è la firma io non è che devo andare in biblioteca a cercare ma tutte queste vado un giro vedo e te lo dico io lo vedete da soli anzi ma se continuo qui è tutto vedete là ci stanno altre qui continuava un sito infinito altre vasche pietre lavorate Villaggio Palio Cristiano. La piramide etrusca, eh? sentite la contraddizione. La piramide etrusca sta là, in linea d'aria forse 200 metri. Ma qui, ma perché poi noi facciamo il giro, ma perché come ripeto, qui la, è tutta boscaglia, tutte le pietre sono lavorate, ma è continuativa la piramide. Ci saranno magari altre 8 tappe, 8, 8 altari infatti uno lo incontriamo andando via tanto per, <ride> per fare quindi la piramide etrusca ok questo altare è cristiano questo è palio cristiano e le case delle fate sono musulmane tutto a 400 metri quadrati <ride> a 400 metri quadrati ma io dico ma se la piramide etrusca ha una lavorazione che è la stessa che sta qua che è la stessa che sta qua solchi, nicchi e cazzi vari ma quale lobo non ti funziona per capire che se quella è etrusca, questa è etrusca? Quale cozza tra i due lobi, il destro o il sinistro? Perché comunque ci stanno soluzioni, eh? 
Salo boto mia. <ride> no, vabbè, ma contraddizione a non finire, questa è enorme. Dice sì, ma infatti pesavano tanto e non li spostavano, li lasciavano lì. Mm. Mm, bravo. <ride> ma dai, sei intelligente, quante lauree hai preso per questa stronzata? Quindi dove andavano tutti questi sarcofagi che non c'è un solo buco scavato? Dentro le nicchiette? Questi, come ripeto da sempre, penso probabilmente, come stanno in Turchia e in altri siti, secondo me questi altari, piramidi, avevano funzioni rituali di gruppo per trasmigrare. Oppure anche magari facciamo finta che venivano qui quando morivano li mettevano dentro e poi magari li seppellivano successivamente ma la funzione di venire qui era sempre per aveva a che fare sicuramente con co qualcosa di rituale l'andare e il venire il, il rigenerarsi l'uovo rigenerativo è degli etruschi ci stanno tutti i bronzi con l'uovo rigenerativo a Tarquinia ci stanno i dipinti dove ci stanno ma anche la il sarcofago degli sposini, probabilmente il maschio aveva l'uovo che gli sta passando. Iside, c'è l'anche che è l'uovo che rigenera Horus. Eh, quindi se loro conoscevano, lo, ce lo dicono loro, non è che so di io, so ipotesi, lo, cioè loro facevano le ipotesi da soli. Facciamo l'uovo che rigenera, infatti il, il, un consorte muore e l'altro gli passa l'uovo. Iside mette l'uovo in bocca a quello. Perché? Eh, ma te lo dicono? <ride> l'uovo rigenerativo, quindi se loro ce lo dicono e conoscevano il modo per far ritornare l'anima, per farla trasmigrare, cioè la trasmigrazione l'abbiamo vista in tutti i dipinti, rilievi, etruschi, ne ho trovato un altro della Mesopotamia che presto lo presento, stesse trasmigrazioni. Vabbè, aggiorneremo <ride> di nuovo. Allora, prima per la troppa euforia non avevo notato bene quest'angolo, che è l'angolo dove è il menir centrale, dove è il grande sarcofago. Praticamente sta sulla punta della roccia, come dicevo. Questo è, un, è uno sperone altissimo, grande e soprattutto alto. Questo angolino che sta praticamente al di fuori, qui non c'era una struttura, là è vero che c'erano mu delle mura, ma qua di sicuro non c'è base e qua non c'erano le mura. Qui al, al limite, come abbiamo detto, questo era il contorno de del tempio e qui siamo all'esterno. Allora, questa è una miniera di questi sarcofagi col solito bordo, solita testa, guardate questo ha una punta finissima e questi due sono minuscoli, ma guardate quanti ce n'erano, io prima non ci ho fatto caso perché erano seppelliti da tutti i roghi che adesso ho cominciato a pulire, ovviamente anche i soliti grandi, ma sono messi, guardate, tutti a bordo precipizio, tutti, stanno tutti a bordo, uno dopo l'altro, come capita a Tetris? fino all'angolo ma la cosa interessante è che ma guardate i solchi sono tutte linee di solchi che contornano tutto questo promontorio de, di questi simili sarcofagi ma sempre gli stessi solchi e qui come nell'artere di Corbiano si vede che dopo il solco all'artere c'è anche il solito buco quadrato ma anche ma vedremo anche monte gelato ma vedete che Qui ce ne sta uno rettangolare enorme, ma i solchi si sopraggiungono come, come serpenti, come tutti i serpenti che passano e costeggiano, guardate, ho pulito, ho pulito quasi tutti, ma tanti ci vorrebbe più tempo e sono tutti a incrociare, tutti ovunque, passano accanto ai sarcofagi. Vedi, qui, qui sono due, adesso ne inizia una, cioè ne finisce uno e ne inizia un altro. Qui, solito incrociare, soliti fuori. E questi sarcofagi 
stanno all'esterno, guardate questo qui, sta proprio sul precipizio, sì, due. Ma qui non c'era un muro, non potrebbero essere due, guardate le pietre anche sotto lavorate. Pieno dei massi. Allora, ma quando Castaneda in Perù, che poi io dico sempre, sono sempre gli stessi, mi rinca, diceva che quel popolo faceva la trasmigrazione di gruppo. Era pazzo Castaneda, erano pazzi gli altri, so pazzo io, o è pazzo che, che questo qui ha la piramide etrusca, quell'altare sacrificale di tutto, lo chiama villaggio paleocristiano, ora mi butto di sotto, scusate, ma da suicida. E subito sotto, quelli di sol che abbiamo appena pulito, stesso sistema su quest'altra piattaforma che prima non avevamo evidenziato. Guarda, tutti i serpenti, i solchi, ovviamente fuori. E qui è un sistema di... De... Guardate, ho pulito un pochino, ma... Solchi immensi che, che si diramano dappertutto fino alla fine e risalgono sopra questo lato qui, specialmente... Cioè, questa qui è la fotocopia dell'anello Stargate. Sopra l'anello, quando scendete, se andate a vedere il video, ci sta questo questo stesso coso identico identico quindi se questo qui è paleocristiano pure quello è paleocristiano immagini allora guardate sotto all'artare sacrificale un amico mi ha fatto notare che la nicchia questa nicchia che sembra una falsa porta c'ha addirittura vedete un catinello dentro per l'acqua e questo amico oltre il solco unico guardate il, sol il solito solco unico a taglio vedete mi ha fatto notare che ai lati ci stanno dei buchi guardate che curioso e questi buchi lui mi ha detto se ci mettevano dentro l'animale sacrificale e lo chiudevano gli ho fatto cazzo bravo forse c'è ragione sai perché perché guardate alla me seguiamo qui ci stanno tre buchi tre fori completamente cilindrici e di qua ci stanno gli incastri vedete come come le asticelle dell'armadio no tu ne metti una e l'altra per chiuderla la metti da sopra c'è cioè la guida e si incastra sotto secondo buco seconda guida terzo buco, terza guida ma stavolta all'interno, vedete? Per far passare il bastone. Due buchi sotto, non ci stanno le guide all'esterno ma stanno le guide da quest'altra parte, quindi i primi tre si infilava una parte qui e, e si incastravano di qua, gli altri due viceversa a incrocio, dici magari se ne leva uno almeno capisce il trucco di uno <ride> e ce n'è un altro bellissima ma una genialità qui sicuramente gli mettevano l'acqua e siamo appena scesi dall'artare sacrificale siamo appena scesi dall'artare sacrificale e che qui ci mettevano l'animale sacrificale non è che è ovvio sembra quasi, quasi scontato e non solo, quello è l'artare sacrificale, qui è dove probabilmente si mette l'animale, e qua sotto è dove sta, dove sta il villaggio. E per ultimo, quell'altare che vi dicevo che si trova tra il, il villaggio paleocristiano e la piramide, e qui siamo praticamente a metà, a mezzi boschi, l'altare e il villaggio da quella direzione e la piramide è di qua. Questa è una pietra immensa che sono altissimi, siamo altissimi, davvero è davvero grande abbastanza squadrata da subito una vasca fuori immensi la solita vasca per raccolta ma questa questa è una delle più grandi che ho mai visto che vedete il buco sempre a livello a livello suolo per riempire questa che anche questa di raccolta è molto grande e sopra, qui qualcuno ha messo i pali, vedete che i fori, guarda, con tutto ci hanno messo un paletto da vigna, che è grande, comunque neanche 
neanche basterebbe per riempirlo sono venuti a penzoloni a quello ci hanno messo pure la zeppa quindi torce sì ma che torce erano ecco perché a volte secondo me non so neanche per torce io posso capire quello piccolino lì altri piccolini intorno a questi grandi per torce questo anche sopra abbondantemente i 23 cm ma come questo a bordo e come ma questi saranno anche 40 questi sono enormi ecco perché dico sì torce sì ma <ride> parlamone se invece io dall'alto vedessi la conformazione magari sarebbe diverso comunque per qualsiasi cosa erano è una firma che la lavorazione la fanno sempre gli stessi se io li trovo ovunque nello stesso modo stessi solchi stesse vasche quindi se quella piramide con tutti i solchi e tutte le solite nicchie e cose è etrusca perché il villaggio che sta qui che presenta le stesse identiche cose è paleo cristiano perché ma cioè io il perché lo so <ride> perché ce ne stanno due ignoranza e la chiesa che sopprime tutto perché perché l'hanno sterminati vita eterna che che oltre a avere qualcuno ha il potere di de... vita eterna e questo sta esattamente a metà e ripeto ancora una volta che qui la vegetazione è ovunque questo è grande quindi è sollevato è stato facile trovarlo ma tra qua e la piramide chissà quanti altri è ovvio che questo è un sito unico se presenta, a parte che è continuativo ma stessa lavorazione però quello è il villaggio paleocristiano eh? <ride> a supplemento perché un mio amico è stato <ride> è stato un grande e ne ha pulita un'altra bellissima che merita ovviamente a parte i fori ma come è fatta ma come è fatta è bellissima l'ha pulita tutta da roghi terre spoglie no no fermo fermo valanga solito forma guarda questo quanto è grande è enorme e la vasca ecco come sta dicendo è profondissima ma si sente che blu 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 qualche scalino ma pure questo è grande guardate comunque niente un supplemento che meritava un applauso